Hello everyone, welcome back to the class. So today we shall discuss elements of ecology. Is my log sikhenge what is ecology, what is biotic and abiotic factors, types of ecology, and importance of ecology. So ecology is the study of organisms of environment, sorry, the environment and how the organism interact with each other and the environment. मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म से वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरह के से इंटरेक्ट करते हैं तो इसके बारे में जो स्टडी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इकोलॉजी सो इकोलॉजी वर्सेस इकोसिस्टम ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स होता है लाइक इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बीच में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं देखिए ये दोनों लगभग सेम ही है थोड़ा सा क्लोजली ये मतलब रिलेटेड है ठीक है और इसका थोड़ा सा डिफरेंट भी है वो देख लेते हैं क्या है इकोलॉजी अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया इकोलॉजी क्या होता है कि इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म रिलेट और इंटरेक्ट विथ वन अनादर एंड देर सराउंडिंग्स की जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं और एज ए होल इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोलॉजी और इको में क्या होता है कि एन इको सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स इको की अगर बात किया जाए तो सिर्फ हमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में ही पता चलता है अभी जो बायोटिक फैक्टर्स है ये क्या होता है कि ऑल लिविंग थिंग्स जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बायोटिक फैक्टर बोलेंगे प्लांट हो गया एनिमल्स वगैरह हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गया ये सारा कुछ क्या होगा हमारा लिविंग थिंग्स में आता है तो जितना भी लिविंग 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 जितना भी आता है वो सारा किस में आएगा हमारा बायोटिक फैक्टर में ठीक है बायोटिक फैक्टर में नेक्स्ट आता है आपका एबायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड्स एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट डज नॉट लिव जो जो लिव नहीं मतलब कि अभी जिसका रेस्पिरेशन सिस्टम है वो लिविंग करता है ठीक है अभी वाटर वाटर हो गया सॉइल हो गया तो ये सारा क्या है हमारा एबायोटिक फैक्टर है बट दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है नॉन लिविंग थिंग्स अभी डायग्राम uh, में uh, यहाँ पे एक हाउस है ये रोड है एंड दिस इज वाटर बॉडी तो ये सब का क्या है रेस्पिरेशन नहीं होता है इसीलिए दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है तो ये जितना भी नॉन लिविंग थिंग होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे एबायोटिक फैक्टर और लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे बायोटिक फैक्टर ठीक है नॉन लिविंग हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे एबायोटिक एंड अगर लिविंग हो गया तो हम लोग इसका इसका जो ऑपोजिट होगा वो हम लोग उसको हम लोग क्या बोलेंगे बायोटिक ठीक है बायो मीन्स लाइफ सो That is that will be biotic factor. So now the term ecosystem is a sub part of ecology. ये जो है ecosystem sub part of ecology है. तो ये के किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं? अगर हम लोग fruit के बारे में बात करें, तो क्या समझेंगे हम लोग? Fruit के अंदर बहुत सारे कुछ होता सकता है. आपका banana हो सकता है, mango हो सकता है, then आपका pineapples वगैरह, जितना भी है, cherry, berry, जो भी है, ये बहुत कुछ आ सकता है हमारा fruit के अंदर. So जैसे कि अगर हम लोग mango की बात करें, तो क्या है? Mango one type of food, sorry fruit. So similarly, banana is a one type of fruit. Similarly, in ecology, ecosystem is a part or sub part in which we study regarding biotic factor and abiotic abiotic factors. Okay. Uh, next is the word ecology was coined in 1866 by the German scientist Ernst Haeckel. Yeah, exam ये जो अर्न स्टेकेल क्या है कि मतलब कि इकोलॉजी का किसने पॉइंट किया था इसको किस, किसने दिया था तो इसका नाम है अर्न स्टेकेल ठीक है अभी इकोलॉजी का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ऑयकस एंड लॉगस ये इन दोनों वर्ड को मिलाकर बना बनाया गया और ये क्या है ग्रीक वर्ड है ऑयकस का मीनिंग मीनिंग क्या है हाउस और ड्वेलिंग प्लेस मतलब की हैबिटेड जहाँ पे रहते हैं या तो रहने का जगह ठीक है लोगोस का मतलब होता है कि स्टडी तो ठीक है इस इन दोनों का मीनिंग क्या होगा इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर हाउस और ड्वेलिंग प्लेस मतलब कि कहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से इन लोगों का स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे इकोलॉजी अभी इंपॉर्टेंस क्या है इकोलॉजी का किस किस लिए हमें ये पढ़ने की बहुत जरूरी है ठीक है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट का कंजर्वेशन के लिए ठीक है इसका सेफ्टी के लिए हमें इकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ठीक है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी हैज लेड टू द डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन का मतलब क्या <coughs> खराब हो जाना ठीक है अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका जो नेचुरल जो क्वालिटी था वो क्वालिटी में प्रॉब्लम आया गया मतलब की वो क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है कम हो रहा है ठीक है ऑफ लैंड एंड एनवायरमेंट इट हैज लेड टू द एक्सटेंशन एक्सटेंशन का मतलब 
मतलब ये कोई भी चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाना ठीक है एंड एंडेंजर्ड सॉरी एंडेंजरमेंट ऑफ सर्टेन स्पेसिस कोई कोई स्पेसिस है जो लाइफ का कोई भी ऑर्गेनिजम्स का तो वो क्या होता है कि एक्सटिंक्शन होने का बहुत चांसेस होता है अगर इसका हमारा प्रॉपर नॉलेज ना हो देखिए फॉर एग्जांपल डायनासोरस पहले डायनासोरस का आजकल नहीं है व्हाइट शर्क वगैरह मैमथ्स ये सारा कुछ का आजकल में इसका एक्सटेंशन हो गया क्योंकि ये अब नहीं रहा ठीक है रिसोर्स एलोकेशन रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होगा कि हमारा जो रिसोर्स वगैरह है हमें वो उन सब का चीजें उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वाइवल के लिए कोई ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल के लिए कौन सा रिसोर्स जरूरी है ठीक है सपोज अभी जो हमारा काउस वगैरह है ठीक है काउस क्या करता है हमारा वो घास वगैरह खाते हैं ठीक है ट्री ट्री के पत्ते ठीक है तो ये अगर ट्री ना हो तो वो काउस कैसे जियेंगे ये ये एक बात है देन लायंस हो गया अगर लाइन के लिए क्या ये हो सकता है कि डियर को खा ले ठीक है या तो काओ ठीक है बफे लो तो इन सब अगर नहीं होता तो काओ लायंस का क्या होगा ठीक है तो इस तरह का रिसोर्स एलोकेशन ये सब कहते हैं कि विद द नॉलेज ऑफ द इकोलॉजी वी आर एबल टू नो व्हिच रिसोर्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ठीक है देन एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है <clears throat> क्या होता है कि प्रॉपर नॉलेज ऑफ इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स प्रिवेंट्स द अननेसेसरी वेस्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस तो जो हमारा वेस्ट वेस्ट है वेस्टेज ऑफ एनर्जी है इसको रोकने के लिए हमें क्या मतलब इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस है जिससे कि हमारा एनर्जी कंजर्व हो सके ठीक है ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर द फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है तो प्रॉपर इसके इसीलिए जो हमारे इकोलॉजी है इसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है इको फ्रेंडलीनेस इको फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या होता है कि अभी वर्ड से पता चल रहा है फ्रेंडलीनेस मतलब कि इकोलॉजी के साथ फ्रेंडशिप ओके इकोलॉजी इंकोरेजेस हार्मोनियस फ्रेंड फ्रेंडलीनेस ठीक है हार्मोनियस का मतलब फ्रेंडलीनेस लिविंग विद इन द स्पेसिस एंड द एडोपन ऑफ लाइफ स्टाइल दैट प्रोटेक्ट द इकोलॉजी ऑफ लाइफ मतलब कि हमें उस तरीके से काम करना चाहिए या तो हमारा जो लाइफस्टाइल स्टाइल उस तरह का होना चाहिए जिस तरीके से करने पे हम जो इकोलॉजी है इकोलॉजी का कोई हार्म ना हो इकोलॉजी प्रोटेक्ट हो, हो मतलब प्रोटेक्ट होकर रहे इकोलॉजी का बैलेंस जो है वो सही चलता रहे तो ये है हमारा इको फ्रेंडलीनेस तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के लिए रिसोर्स एलोकेशन के लिए देन एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एंड लास्ट इज इको फ्रेंडली ठीक है और भी बहुत सारे है बट हम लोग यहाँ पे मेजर मेजर जो है वो सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं देखिए अभी लास्ट में क्या है इकोलॉजी ये टर्म बहुत आएंगे अभी एनवायरनमेंट में द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट एंड द बैलेंस बिटवीन दिस रिलेशनशिप ठीक है दो तीन तरीके से मैं इकोलॉजी का डिफिनेशन दे रहा हूँ तो लग बात जाके किसमें आता है ऑर्गेनिजम्स के साथ एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है एंड ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं इन सब का जो स्टडी होगा वो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे इकोलॉजी में पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा डायग्रामेटिक के लिए देखते हैं जो ये प्लांट्स हो गया इंसेक्ट्स हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रेड रेड कलर में लिखा हुआ ये सारा क्या है बायोटिक फैक्टर्स दैट मीन्स दे हैव देर लाइफ दे डू रेस्परेशन ठीक है और जो हमारा ब्लू वर्ड्स में है वो क्या है एबायोटिक फैक्टर जैसे कि एयर हो गया गैसेस होंगे सनलाइट वाटर तो ये सारा क्या है हमारा बायोटिक फैक्टर्स है सो ये था हमारा इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इफ देर एनी डाउट वी कैन डिस्कस इट लेटर थैंक यू